Hello friends, this is Sharanya. Welcome to Seated Telugu channel. English pedagogy lo ee roju manam first topic start cheyabothunam. Ee roju mana topic vachesi phoneme, morpheme, syntax and semantics. So ee roju manam em em telusukobothunam ante phoneme ante enti, morpheme ante enti, syntax ante enti and semantics ante enti. Veeti paina exams lo questions ela adugutaru annadi few questions vara telusukundam. So let's start today's video. So ippudu first manam phoneme gurinchi maatladukunte फोनी मंटे एंटी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड फोन फोन अंटे एंटी साउंड के सामान इंचिंदी अलग उर्त बैठ कोण्डे सो फोनी माने दे एंटी दी अंटे मना साउंड्स लोने अति चिन्ना स्मॉलेस्ट अति चिन्ना यूनिट लाइक फॉर एग्जांपल का चा फा टा इवानी गुड़ा साउंड्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड � 26 letters उन्टै, अंदुलो 5 ovals उन्टै, 21 consonants उन्टै, इस 5 ovals नुँँची 20 ovals sounds चेयोच्चु, 24 names चेयोच्चु, 21 consonants नुँची 24 sounds चेयोच्चु, सो इपड ovals अन्टे एंटी, A, E, I, O, U, सो इपड़ु, ये टोटल नंबर ऑफ़ फोन हिम सेवे ते 44 होने हैं वाटे ने टू टाइप्स का डिवाइड जैसे हैं अबे इंटेंट भी ओकटी वोवेल साउंड्स रंडो दी कॉन्सोनेंट साउंड्स वोवेल साउंड्स होते हैं 20 उन्टे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं 24 उन्टे समटाइम्स टोटल नंबर ऑफ़ फोन हिम्स इन्हीं अनारुतो उन्टर आंसर இப்புட் போனி மண்டை இண்டி ஏதேன சரில் சாண்ட்ஸ்லோ அதி சின்ன யூனிட் மார்பி மண்டை meaningful smallest unit like for example usual இப்புட் தீனி மல்லி இங்கா கொஞ்சம் break ஜேசே மன்கோ தீனி கெலான்டி meaning உண்டது so smallest meaningful unit நி மனம் மார்பி அனன்டம் next syntax குறின் சமாட்டார்த்து syntax important இக்கனும் கொஷன் சர்கே சான்சிச் செய்க்குக System of rules for the structure of a sentence in a language. उक language लो मनम sentence नेला form चेस्सम्मू, a structure गुरिंच मातलाड़े दे syntax. इपड़ normal गे English language गुरिंच मातलाड़े दे मनम sentence देन पेन्न form चेस्सम्मू. Subject plus verb plus object. Like for example, I drank water. इकड़ा subject plus verb plus object इवन्नी कोड correct series लो उन्ने like verb उन्द उच्छी, object next उच्छी इतला जेम्बल है लेव, correct structure लो उन्ने subject, verb and object so अलांटि statements नी syntactically correct statements अन अंटर next, semantics कुरिंच मातलाड़ते the study of meaning of words and phrases so इपड़ु syntax है इंटिरी एक सेंटेंस नहीं ऐला फॉर्म चेस समु आ स्ट्रक्चर गुरुन स्मार्ट लेडे सिंटैक्स सिमेंटिक सेंटी अंटे इपुरो का सेंटेंस फॉर्म जेस समु अंटे दाने के मीनिंग उन्दा लेदा अंचे पे दे सिमेंटिक्स इपुर दिन को के एग्जाम्पल जब पाले अंटे नॉर्मल का इपुर अगर इन चंपे रन को मन मेन जब तमु माय अंकल हैज So, now there is a subject, a verb, and an object. So, syntactically, this statement is a correct statement. But, semantics, we have to choose the human being expired date. Normally, food items, this is manufacturing date, this is expired date. The human being is expired date. Here, we have to use the word usual. So, these statements are semantically incorrect. अनंतर, सो इधी सिमेंटिक्स, फोनी मंटे ने मो मना इधर ते मार्ट लार तमो साउंड्स लो अति चिन्ना यूनिट नी फोनी अंतर, का, चा, टा, फा, टा इवन्नी, मॉर्फी मंटे इंटी मीनिंगफुल स्मॉल यूनिट, इपुरु फोनी मंटे इंटी वाटी के लांटी मीनिंग उन्नदो, मॉर्फी में इंटी दिए अंते मीनिंग उन्ना स्मॉलेस्ट सिंटैक्स अंटे एंटी, उक लैंग्वेज लो मनम सेंटेंस नेला फॉर्म चेस्सामू, ए स्ट्रक्चर, आ स्ट्रक्चर गुरिंच मातलाड़िदी, सिंटैक्स, नेक्स्ट, 
సిమాంటిక్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఏదైనా వర్డ్ కానీ ఏదైనా స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ సెంటెన్స్ మనం ఫామ్ చేసామంటే దానికి కరెక్ట్ మీనింగ్ ఉందా లేదా అని మాట్లాడేది సిమాంటిక్స్ సో ఇప్పుడు వీటిపైన మనం ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం సో ఈరోజు మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ వర్డ్ గెట్స్ ఇట్స్ మీనింగ్ ఒక వర్డ్కి దాని అర్థం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అడిగారు ఆప్షన్ ఏ ఫ్రమ్ డిక్షనరీ ఓన్లీ డిక్షనరీ నుంచి మాత్రమే ఒక వర్డ్కి మీనింగ్ వస్తుంది ఆప్షన్ బి స్పెల్లింగ్ ఆప్షన్ సి ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఒరిజిన్ ఆ వర్డ్ ఎక్కడ పుట్టింది లైక్ ఇప్పుడు మనం అంటూ ఉంటాం కదా ఈ వర్డ్ గ్రీక్ నుంచి లాటిన్ నుంచి డిరైవ్ చేయబడింది సో అలా ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఒరిజిన్ ఆప్షన్ డి ఇన్ రిలేషన్ టు ఇట్స్ కాంటెక్స్ట్ మనం ఏ సిచ్యువేషన్లో వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి ఒక వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ వస్తుంది అని చెప్పడం ఫోర్త్ ఆప్షన్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ఇన్ రిలేషన్ టు ఇట్స్ కాంటెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం సమ్టైమ్స్ ఒకటే వర్డ్ని చాలా సిచ్యువేషన్స్లో వాడుతూ ఉంటాం ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ మీనింగ్ అనేది వస్తుంది ఆ పర్టికులర్ వర్డ్కి సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక వర్డ్కి మీనింగ్ ఎలా వస్తుంది అన్న పాయింట్ గురించి మాట్లాడితే దాని కాంటెక్స్ట్ పైన మనం ఏ సిచ్యువేషన్లో వర్డ్ని యూజ్ చేస్తున్నాము అన్న దానిపైన ఒక వర్డ్కి మీనింగ్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఓ ఫోనిమ్ ఈజ్ ఫోనిమ్ అంటే ఏంటి అని అడిగాడు ఎడిప్తాంగ్ అ ఓవెల్ సౌండ్ అ సింగిల్ యూనిట్ ఆఫ్ సౌండ్ అ సింగిల్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్డ్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి ఎ సింగిల్ యూనిట్ ఆఫ్ సౌండ్ డిప్తాంగ్ అంటే టూ ఓవెల్ సౌండ్స్ని కలిపితే డిప్తాంగ్ అని అంటూ ఉంటారు వీటి గురించి మనం మళ్ళీ ముందు క్లాసెస్లో తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద సెంటెన్స్ మేడం డ్రైవ్స్ అ బైసైకిల్ ఈజ్ అని అన్నాడు ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు మేడం డ్రైవ్స్ అ బైసైకిల్ ఆ సెంటెన్స్ ఏంటిది లైక్ సిమాంటికలీ కరెక్ట్ సింటాటికలీ రాంగ్ ఇలా ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కరెక్ట్ సింటాక్టికలీ బట్ సిమాంటికలీ ఇన్కరెక్ట్ కరెక్ట్ సిమాంటికలీ బట్ సింటాక్టికలీ ఇన్కరెక్ట్ సిమాంటికలీ యాజ్ వెల్ యాజ్ సింటాక్టికలీ కరెక్ట్ సిమాంటికలీ యాజ్ వెల్ యాజ్ సింటాక్టికలీ ఇన్కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు మనం సెంటెన్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మేడం వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ డ్రైవ్స్ వచ్చేసి వర్క్ బైసైక్ని బైసైకిల్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ మూడు ఉన్నాయి అంటే ఇదేంటి సింటాక్టికలీ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ సిమాంటిక్స్ గురించి మాట్లాడితే డ్రైవ్ అనే వర్డ్ మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం ఫోర్ వీలర్స్ని నడిపించేటప్పుడు డ్రైవ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం బైసైకిల్ని కానీ ఐ మీన్ టూ వీలర్స్ని డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు డ్రైవ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చెయ్యము అక్కడ రైడ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం వి రైడ్ బైసైకిల్ వి రైడ్ అ బైక్ టూ వీలర్స్కి రైడ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు ఫోర్ ఫోర్ వీలర్స్ అండ్ అబౌవ్ ఫోర్ వీలర్స్కి డ్రైవ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు సో సిమాంటికలీ ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్ సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సింటాక్టికలీ కరెక్ట్ సిమాంటికలీ ఇన్కరెక్ట్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ మోడల్ పైన క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయండి బికాజ్ సింటాక్స్ అండ్ సిమాంటిక్స్ పైన రిపీటెడ్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్